हे hey गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 की रूसी साइंस फिक्शन मूवी मीरा यह एक ऐसी फिल्म होती है जिसमें धरती पर मिट्रोइड की बरसात होने लगती है और उसकी वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक आदमी फंस जाता है और वो आदमी वहां पर रहकर अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करता है तो ये सब जानने के लिए चलते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ इस फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्पेस के अंदर से एक मेटियोराइट आता है और ये मेटियोराइट जमीन तक आते आते एक नाखून के जितना छोटा हो जाता है और यहाँ पर एक गाड़ी से टकरा जाता है इस गाड़ी के अंदर एक फैमिली होती है जिसमें बोरिस नाम का आदमी होता है और बोरिस के साथ उसकी पत्नी होती है लेरा और उसका छोटा भाई भी होता है लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता होता कि आखिर हमारे गाड़ी से क्या टकराया है और ये लोग इस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहते हैं साथ ही साथ इन लोगों को न्यूज मिल रही है की अगले चौबीस घंटे के बाद में यहाँ पर मेटियोराइट की बरसात होने वाली है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होने वाले है लेकिन ये मेटियोराइट धरती में प्रवेश नहीं करेंगे बल्कि धरती के पास से गुजर जाएंगे और किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा और लेरा यहाँ से एक स्टेडियम में चली जाती है जहाँ पर वो रेस करने वाली थी रेस के दौरान वो पूरे कपड़े पहन के आती है इस वजह से उसका मजाक भी उड़ाते हैं और जब यहाँ पर दौड़ने की बारी आती है तो यहाँ पर लहरा सबसे आगे रहती है लहरा का सबसे अच्छा दोस्त भी है जिसका मीसा नाम है और जब लहरा फिनिश लाइन तक पहुँचने वाली थी तब मीसा वहां पर आकर एक कैंडल को जला देता है और आग को देखकर लेरा डर जाती है उसी वजह से वो फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाती और उस वजह से वो इस रेस को भी हार जाती है तो यहां से वो अपनी फैमिली के पास में पहुंच जाती है जहां पर उसकी फैमिली वाले एक बर्थडे को सेलिब्रेट करने वाले थे लेरा का जो छोटा भाई है आज उसका बर्थडे है और हमें ये भी पता चलता है की लेरा का पिता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम कर रहे हैं और उन्हें गए हुए काफी वक्त हो चुका है और लेरा की मोम ने अब यहाँ पर बोरिस नाम के दूसरे आदमी के साथ में शादी कर ली है लेकिन लेरा वो बोरिस को अपना पिता नहीं मानती और ना ही वो अपने छोटे भाई को अपना भाई मानती है और वो अपने असली पिता को बहुत ज्यादा मिस करती है उसी वजह से वो उठ के भी यहाँ से चली जाती है लेकिन उसकी मोम उसे मनाने के लिए आती है वो तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखते हैं जहाँ उसके अंदर बहुत सारे आदमी होते हैं इसमें अराबो नाम का भी आदमी होता है जो की लेरा का पिता होता है और इन लोगों को भी ये जानकारी मिली है कि एक एस्ट्रॉइड धरती के पास से गुजरने वाला है लेकिन उस एस्ट्रॉइड से धरती को कोई खतरा नहीं होगा और ये बात वे लोग हेडक्वार्टर वालों को भी बताते हैं कि हमें कोई भी खतरा नहीं होगा लेकिन कुछ शहर होंगे जिन्हें हमें थोड़ा सा खाली कराना होगा तो नीचे जो हेडक्वार्टर वाले लोग थे वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं वही जमीन के ऊपर हम लेरा और उसके दोस्त मीसा को देखते हैं जो एक जगह पे आए हुए हैं लेरा बहुत ही ज्यादा उदास होती है और मीसा उसे मनाने की कोशिश करता है और मीसा ये भी बताता है कि तुम रेस को जीतने वाली थी लेकिन पता नहीं अचानक तुम्हें क्या हो गया था और तुम रेस को हार गई यहाँ पर जो मीसा होता है उसका एक हाथ रोबोटिक होता है और वो ये हाथ यहाँ पर लेरा को भी दिखाता है साथ ही साथ वो लोग यहाँ पर आसमान के अंदर मेटियोराइट को भी देखते हैं और लेरा मीसा से मिलकर अपने घर पे आ जाती है जहाँ उसका छोटा भाई उसके रूम में था और वो अपने भाई को बोलती है कि तुम मेरे रूम में मत आया करो तो उसका छोटा भाई बताता है कि मैं आपके लिए केक लेके आया था क्योंकि आप पार्टी के बीच में चली गई थी साथ ही वो ये भी बताता है कि जब मेटियोराइट की बरसात होती है तो अगर हम कोई भी विश मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है तो यहाँ पर लेरा अपने भाई को अपने पास बुलाती है और उसे दूरबीन से दिखाती है और कहती है की जब मेटियोराइट की बरसात होगी तो तब तुम इसके जरिए देख लेना साथ ही उसे एक बिल्डिंग के बारे में भी बताती है कि वो बिल्डिंग सबसे ऊंची है और जब मेटोराइट की बरसात होगी तब तुम वहां पर जाकर वीडियो शूट कर रहे हैं और उस वीडियो को बार बार देखते रहना इस चीज से तुम काफी बार विश मांग सकते हो और बाद में लेरा अपने पिता को मिस करने लगती है और उन पुरानी यादों के बारे में सोचती है जब उसके डैड ने उसकी वीडियो बनाई थी जब वो बहुत छोटी थी और उसका डैड भी स्पेस स्टेशन के अंदर होता है और वो भी अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मिस करता है और वो भी अपनी बेटी की वीडियो देख रहा है जब वो बहुत छोटी थी तब उसी ने वो वीडियो बनाई थी तो यहाँ स्पेस स्टेशन के अंदर एक एआई होता है जिसका मीरा नाम होता है वो मीरा यहाँ पर बताती है कि जब जब तुम इस वीडियो को देखते हो तब तुम रिलैक्स हो जाते हो तो आरोबो बोलता है कि मैं अपनी फैमिली को मिस करता हूँ इसी वजह से मैं रिलैक्स हो जाता हूँ अब अगली सुबह हो जाती है और जो मीटियोराइट की बरसात होने वाली थी वो अगले पैंतालीस मिनट बाद होने वाली थी लेकिन ये मीटियोराइट पृथ्वी के बहुत पास से गुजरने वाले थे और सभी लोग इसे देखने वाले थे लेकिन जो स्पेस स्टेशन के अंदर मौजूद लोग थे उन्हें पता चल जाता है कि सब कुछ गड़बड़ हो गई है जो मीटोराइट हैं वो जमीन पर गिरने वाले हैं और ये बात वो हेडक्वार्टर वालों को भी बताते हैं तो सभी के लिए चिंता खड़ी हो जाती है और वही जो लेरा का भाई है वो भी आज स्कूल नहीं जाता बल्कि वो मीटोराइट की बरसात देखने के लिए अपने स्कूल को बंक कर लेता है और एक टूटी हुई बिल्डिंग में चढ़ जाता है लेकिन सबसे ज्यादा परेश
उन मीटियोराइट की टक्कर इनके स्पेस स्टेशन से होने वाली थी और वो मीटियोराइट पृथ्वी पर भी गिरने वाले थे उसी वजह से आ वो यहाँ से अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बेटी बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है वो किसी से बात करने के मूड में नहीं है लेकिन जो स्पेस स्टेशन के अंदर मीरा नाम का ए है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है उसी वजह से वो बार बार मीरा के घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उनसे कनेक्ट होती है ताकि वो लेरा से बात कर सके फाइनली लेरा अपने पिता का कॉल उठा लेती है उसका पिता बोलता है कि मेट्रोइ की टक्कर होने वाली है और तुम जल्दी से अपनी खिड़की से बाहर देखो तो वो खिड़की से बाहर देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि धरती के ऊपर मेट्रोराइट गिरने वाले हैं और तभी अचानक से ये मेट्रोराइट स्पेस स्टेशन से टकरा जाते हैं और देखते ही देखते पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन चकनाचूर हो जाता है और उसी वजह से कनेक्शन टूट जाता है अब लेरा को जल्दी से इस घर से बाहर निकलना था लेकिन जो मीटियोराइट है वो यहाँ इस बिल्डिंग के ऊपर भी गिरने लगते हैं चारों तरफ लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं और लेरा किसी तरह करके इस बिल्डिंग से बाहर कूद जाती है तब तक यहाँ पर मीसा भी आ जाता है जो लेरा की मदद करता है और ये दोनों किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और एक खुले एरिया में जाने की कोशिश करते हैं मीसा बताता है कि तुम्हें मेरा हाथ नहीं छोड़ना तुम मेरे साथ रहना लेकिन तभी एक बिल्डिंग का बहुत बड़ा टुकड़ा मीसा के ऊपर गिर जाता है और मीसा वहीं पर दब जाता है और लेरा को भी एक गाड़ी टक्कर मार देती है इस गाड़ी में बूढ़ा कपल था और वो कपल जल्दी से लेरा को गाड़ी में डालता है और लेरा को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है लेकिन लेरा सुरक्षित होती है उसकी जान बच जाती है लेकिन कहीं पर भी जाना सुरक्षित नहीं है क्योंकि गाड़ियों का बार बार एक्सीडेंट हो रहा था उसी वजह से लेरा गाड़ी से निकल जाती है और तभी देखते ही देखते इनकी गाड़ी के ऊपर एक बिल्डिंग गिर जाती है लेकिन जब बिल्डिंग गिरती है तो लेरा उस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब जाती है वो एम स्पेस स्टेशन के अंदर आरोपों को देखते हैं जिसे होश आता है और होश में आने के बाद जो यहाँ पर मीरा नाम की एआई है वो बताती है कि केवल तुम ही जिंदा हो और बाकी क्रू के लोग सारे मारे जा चुके हैं और जो स्पेस स्टेशन है उसके जो सोलर पैनल है वो टूट चुके हैं और आरोप उठकर जल्दी से नुकसान का जायजा लेता है कि जमीन पर कितना बड़ा नुकसान हुआ है और वो यहाँ से हेडक्वार्टर में कॉल करके बात करता है तो वो बताते हैं की हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है उसी वजह से तुम भी जमीन पर आ जाओ स्पेस स्टेशन के अंदर रहना अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है तो आरोप बोलता है की ठीक है मैं जल्दी से यहाँ का काम खत्म करके वापिस जमीन पर आता हूँ और आरोप यहाँ पर अपनी मीरा नाम की एआई की मदद से अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश करता है वो सबसे पहले लेरा को ढूंढता है तो ये एआई बता देता है कि लेरा मलबे में दबी हुई है लेरा के पास में एक छोटा सा टेडी बियर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था और ये एआई उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट हो जाती है तो आरबो अपनी बेटी से बात करता है और बोलता है की मुझे पता है की तुम यहीं पर हो तुम्हें उठना होगा और यहाँ से निकलना होगा और उसी वजह से लेरा को होश आ जाता है लेकिन तब तक यहाँ पर रेस्क्यू टीम वाले आ जाते हैं जो लेरा को यहाँ से बाहर निकालते हैं और उसी वजह से लेरा की जान बच पाती है और आरबो यहाँ से अपनी पत्नी के पास में भी कॉल करता है और उसे बताता है कि लेरा बिल्कुल ठीक है लेकिन जो बोरिस का बेटा है वो नहीं मिल रहा तो आरबो बोलता है कि चिंता मत करो मैं उसे भी ढूंढने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर लेरा को पता चल जाता है कि वो स्कूल में आज गया ही नहीं बल्कि वो एक टूटी हुई बिल्डिंग पर गया था ताकि वो मीटियोराइट की बरसात को देख सके तो यहाँ पर उसका पिता ए की मदद से इस पूरी बिल्डिंग को स्कैन करता है लेकिन इस पूरी बिल्डिंग में दरारें आ चुकी थी और इसकी गिरने की संभावना 87 परसेंट थी लेकिन अब आरबो के पास में सोलर पैनल नहीं है उसी वजह से वहाँ की बैटरी डेड होने लगती है और जो दूसरी बैटरी है वो स्पेस स्टेशन के दूसरे हिस्से में है जो स्पेस स्टेशन अब यहाँ से अलग हो चुका है तो आरबो फैसला करता है की जो स्पेस स्टेशन का हिस्सा अलग हुआ है मैं उनकी बैटरी का इस्तेमाल करूंगा और जो जमीन के ऊपर ले रहा है वो भी अपने भाई को बचाने के लिए उस बिल्डिंग में पहुँच जाती है यह पूरी बिल्डिंग टूटी हुई है और किसी भी टाइम पे गिर सकती है लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बिल्डिंग में पहुंच जाती है और अपने भाई को यहाँ बाहर ढूंढने लगती है वो यहाँ स्पेस स्टेशन के अंदर आरबो को देखते हैं वो भी यहाँ से केबल की मदद से स्पेस स्टेशन के टूटे हुए दूसरे हिस्से में जाने की कोशिश करता है ताकि वो वहाँ पर जाकर वायर को कनेक्ट कर सके लेकिन इसी बीच उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर बहुत सारा कचरा था उस कचरे से उसकी टक्कर हो जाती है और वो अनबैलेंस हो जाता है लेकिन फाइनली वो खुद को बैलेंस कर लेता है और जो वायर है वो स्पेस स्टेशन के टूटे हुए हिस्से से कनेक्ट कर लेता है और कनेक्ट करके वापस अपनी जगह पे जाता है और वहाँ पर जाकर लेरा से बात करता है लेरा बताती है कि मैं बिल्डिंग में आ चुकी हूँ और तभी लेरा को उसका छोटा भाई मिल जाता है तो आरबो बताता है की जहाँ पर इस बिल्डिंग में मेट्रोइड गिरा था तो उसी रास्ते से बाहर निकलना होगा तो यहाँ पर लेरा अपने छोटे भाई को अपनी पीठ पर बिठाती है और इसी तरह करके इस बिल्डिंग से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है और जो आरबो है वो अपनी बे
उसी वजह से रास्तों का पता लगा पाना मुश्किल है कि हमें किस तरफ जाना है लेकिन तभी इन लोगों को यहाँ पर कुछ गाड़ियों की लाइट ब्लिंग करती हुई नजर आती है और ये उन गाड़ियों की लाइट को फॉलो करते हैं कुछ ट्रैफिक सिग्नल भी थे जो ब्लिंक हो रहे थे तो यहाँ पर लेरा को पता चल जाता है की ये मेरे पिता है जो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं और ये सच में आरबो होता है जो ए की मदद से हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में घुस जाता है और अपनी बेटी को सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा है और वो अपनी बेटी और बेटे को उस जगह तक पहुंचा देता है जहां पर रेस्क्यू टीम वाले काम कर रहे थे जहां पर छोटे छोटे सेंटर बने हुए थे लेकिन तभी वहां नदी के पास में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और आरबो को पता चलता है कि वहाँ पर एक ऑयल टैंकर खड़ा था ये धमाका उसमें हुआ है और अब वहाँ पर आग लग चुकी है और वहाँ पर एक और ऑयल टैंकर है अगर वहाँ से लोगों को नहीं निकाला गया तो वहाँ पर एक और सबसे बड़ा धमाका होगा जो लगभग आधे शहर को अपनी चपेट में ले लेगा लेकिन अभी जो छोटा सा धमाका हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर लेरा के छोटे भाई को चोट लग जाती है उसी वजह से वो यहाँ पर उस शेल्टर के अंदर जाती है डॉक्टरों से मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी तैयार नहीं था उसी वजह से वो एक हेलीकॉप्टर में जाती है जो हेलीकॉप्टर यहाँ से हॉस्पिटल में जा रहा था लेकिन उस हेलीकॉप्टर में जगह नहीं होती लेकिन अच्छी किस्मत के चलते यहाँ पर मीसा होता है वो इस हेलीकॉप्टर से नीचे उतर जाता है और लेरा के छोटे भाई को इस हेलीकॉप्टर में डाला जाता है और इस हेलीकॉप्टर को यहाँ से हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया जाता है वहीं अरबों को देखते हैं जो अभी भी स्पेस स्टेशन के अंदर होता है और वो यहाँ से सीधा धरती पर मौजूद हेडक्वार्टर वालों से बात करता है और उन्हें बताता है कि वहाँ पर एक टैंकर है जिसके अंदर आग लगी हुई है और वो फट सकता है तुम लोगों को वो एरिया खाली करना होगा तो हेडक्वार्टर वाले बताते हैं कि ये हमारा काम नहीं है ये फायरमैन का काम है तुम्हें अपना काम करना होगा और तुम अब तक स्पेस स्टेशन के अंदर क्या कर रहे हो तुम्हें जल्दी से नीचे आना होगा वरना तुम भी वहीं पर मारे जाओगे तो यहाँ पर आरबो बोलता है कि मैं जब तक नीचे नहीं आऊँगा जब तक मैं अपनी बेटी को सुरक्षित वहाँ से ना निकाल लूँ और आरबो यहाँ से अपने एआई की मदद से मीसा के पास में जो फ़ोन आता है उससे कनेक्ट हो जाता है और मीसा को बोलता है कि जल्दी से मेरी बेटी से बात कराओ तो मीसा पूछने लग जाता है कि आप कौन हो तो यहाँ पर लेरा समझ जाती है कि ये मेरे पिता हैं और वो अपने पिता से बात करती है तो उसका पिता बताता है कि यहाँ पर एक ऑयल टैंकर अभी अभी फटा है और एक और बाकी है अगर वो फट गया तो बहुत बड़ी मात्रा में आग लग जाएगी और आधा शहर सपेट में आ जाएगा इसीलिए तुम्हें वहाँ से निकलना होगा तो लेरा बताती है कि नहीं हमें सभी लोगों को यहाँ पर बताना होगा उसका बेटा बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो यहाँ पर सभी लोग डर जाएंगे और यहाँ पर हटकम बन जाएगा और फिर यहाँ से कोई भी नहीं निकल पाएगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्यों तुम ही यहाँ से निकलो तो यहाँ पर लेरा अपने पिता पर गुस्सा करती है कि मैं आपकी तरह डर नहीं हूँ और ना मैं डर के मारे भागने वाली हूँ आप तो मुझे छोड़कर भाग गए थे और कभी वापिस नहीं आए और हमें यहाँ पर लेरा के बारे में पता चलता है कि लेरा एक बार जब अपने घर का सामान ठीक कर रही थी तब वो लिफ्ट के अंदर चढ़ गई थी और वो लिफ्ट वहीं पर रुक गई थी और लेरा के पिता आरबो ने लिफ्ट को खोलने की पूरी कोशिश की लेकिन वो लिफ्ट खुली ही नहीं यह लिफ्ट शॉर्ट सर्किट की वजह से रुक गई थी और उसी वजह से लिफ्ट के अंदर आग लग गई थी और कुछ जलते हुए टुकड़े यहाँ पर लेरा के शरीर पर गिर गए थे और उसी वजह से लेरा का शरीर भी जल गया था लेकिन बाद में पुलिस वालों ने आकर उस लिफ्ट को ओपन कर दिया था लेकिन उस टाइम पर लेरा की मोम ने आरबो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है उसी वजह से आरबो इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था और वो स्पेस स्टेशन में पहुंच गया था और उसके बाद से वो कभी नीचे नहीं गया और आरबो यहाँ पर कॉल पर अब अपनी बेटी को ये बोल रहा है कि उस जगह पर आग लगी हुई है और तुम आग से डरती हो तो यहाँ पर लेरा बताती है कि मैं अपनी तरफ से लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी और मैं खुद उस जहाज में जाकर उस टैंकर की आग को बुझाऊंगी और इतना बोलकर वो कॉल को काट देती है और वो मीसा को लेकर एक छोटी सी नाव की मदद से यहाँ पर बहुत बड़े शिप पर पहुंच जाती है इस शिप में आग लगी हुई थी और ये आग अगर ऑयल टैंकर तक पहुंच गई तो ये ऑयल टैंकर कभी भी फट सकता है और ये दोनों इस शिप में चले जाते हैं और मीसा यहाँ पर रास्ता देखने की कोशिश करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है लेकिन तभी यहाँ पर लेरा आग को देख लेती है और डर जाती है मीसा यहाँ पर लेरा को शांत करने की कोशिश करता है लेरा बताती है कि मैं इस टेडी बियर के जरिए अपने पिता से बात कर रही थी लेकिन अब ये भी खराब हो गया तो यहाँ पर मीसा उस टेडी बियर को ठीक कर देता है और उसका पिता फिर से इस टेडी बियर से कनेक्ट हो जाता है और लेरा को रास्ता बताने की कोशिश करता है कि तुम्हें आगे किस तरफ जाना होगा और तब यहाँ पर आरबो ए की मदद से इन लोगों को रास्ता बताता है की जहाज में तुम्हें किस तरफ जाना है ताकि वो सही जगह पे पहुंच कर उस पूरी आग को बुझा सके लेकिन तभी मीसा जल्दी से दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है उसी वजह से मीसा बेहोश हो जाता है और जो लेरा होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि
लेकिन अब की बार मैं नाकाम नहीं रहूंगा तब यहाँ पर लेना फायर वाले सूट पहन लेती है और यहाँ से उस आग को बुझाने के लिए निकल जाती है और उसके पिता का जो स्पेस स्टेशन है वो भी यहाँ पर पृथ्वी की ओरबिट में आ जाता है और लेरा कुछ आगे जाकर एक वाल को ओपन कर देती है जिसके अंदर पानी होता है और जहाँ जहाँ पर आग लगी थी एक नोजल के जरिए वहाँ पर पानी आ जाता है और उसी वजह से सारी आग बुझ जाती है और इस तरह से लेरा ने एक बहुत बुरा धमाका होते होते बचा लिया तब तक मीसा को भी होश आ जाता है और वो जल्दी से इस जहाज के डेक पर पहुंच जाते हैं लेकिन तब तक यहाँ पर रेस्क्यू टीम वाले भी आ जाते हैं जो यहाँ पर लेरा और मीसा को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं लेरा आसमान की तरफ देखती है तो वो देखती है कि आसमान से जलता हुआ स्पेस स्टेशन नीचे आ रहा है यानी कि उसके पिता की भी अब मृत्यु हो चुकी है लेरा यहाँ से हॉस्पिटल में जाती है और अपनी मोम से मिलती है अपने पिता बोरी से मिलती है साथ ही साथ वो अपने छोटे भाई से भी मिलती है उसका भाई बताता है कि मैंने विश मांगी थी और मेरी विश पूरी हो गई मैंने यही मांगा था कि आप वापस आ जाओ और देखो आप वापस आ गई और इसके कुछ टाइम बाद लेरा अपनी फैमिली के साथ में समुद्र के किनारे पर जाती है जहाँ पर जाकर वो अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करती है और इसी के साथ में यह साइंस फिक्शन मूवी यही पर पूरी हो जाती है आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी दोस्तों हम आपसे मुलाकात करेंगे और भी लेटेस्ट मूवीज के साथ तब तक आप खुश रहें और अपना ख्याल रखें थैंक यू फॉर वॉचिंग